Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Diş budak ya da latince adıyla Fraxinus zeytingiller yani Oleasa familyasından zeytin ve leylakla yakın akraba olan bir ağaç ailesidir. Diş budak düzgün gövdeli, orta boylu yani 10 ile 30 metre arasında ve yuvarlak bir taç oluşturan güzel bir ağaçtır. Tek tüysü ya da imparapinat yaprakları, bileşik salkımlı çiçekleri ve kanatlı tohum keselerinden onu kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Hatta eski bir inanışa göre diş budağın kanatlı tohum keseleri o yıl ne kadar bol olursa o kış o denli sert geçermiş. Nemli ve derin toprakları seven diş budağın yaprak döken ya da dökmeyen, ağaç ya da çalı formunda olabilen 70 civarında türü vardır. Ama genellikle en yaygın görülen diş budaklarının yaprakları dökülür. Hani bazı insanlar aşk insanı derler ya, dişi ve erkek çiçekleri ayrı ağaçlarda olan diş budaklarda tam bir aşk ağacıdırlar. Eğer süs ağacı olarak kullanacaksa, erkeğini ve dişsini pek de bir araya getirmemek gerekir. Çünkü çok fazla tohum üretip dökerler ve bahçıvanlara iş çıkartırlar bu ağaçlıklar. Sonbaharda budanan dalları hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Çünkü inekler, keçiler ve hatta tavşanlar bu tadı çok severler. Diş budağın güzel kokulu çiçekleri olan alt türleri ise kelebeklerin pek sevdiği ağaçlardır. Diş budağı seven diğer bir böcek türü ise ona korkunç zararlar veren Agrilus ya da latince adıyla Agrilus planipernis böceğidir. Bu böcek diş budağı dayın yerinde ise delik deşik eder. Ağacın kabuğunu delerek odunsu dokuda açtığı sayısız tünellerle her tür mantar hastalığına da davetiye çıkartır. Amerika'da çok sayıda diş budak ağacının kesilmesine neden olan bu böceğe yeşil giysili şeytan denmiştir. Gerçekten de parlak zümrüt yeşili mücevher böcekleri familyasından pırıl pırıl bir böcektir kendisi. Açık renkli ve parlak dokulu hem sağlam hem de esnek olan diş budak odunu da ekonomik açıdan değerli bir odundur. Diş budağın farklı türleri de farklı şekillerde kullanılır. Yeşil renkli diş budak yani Fraxinus pensilvanica Amerika'da yaygın kullanılan bir cadde ağacıdır. Mavi renkli diş budak yani Fraxinus quadrangulata ise kabuğunun iç kısmından mavi boya elde edilen bir türdür. Ülkemizde Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaygın görülen türleri çiçeksiz diş budak yani Fraxinus excelsior, sivri meyveli diş budak yani Fraxinus angustifolia ve çiçekli diş budak yani Fraxinus ornusudur. Gelelim diş budakla ilgili ilginç inanışlara. Yunan mitolojisinde Melie adı verilen ve ilk insanların da atası olduğuna inanılan periler bu ağaçta yaşarlarmış. Bu perilere Melie denmesinin nedeni ise şu. Yunanlar bala meli derler ve diş budağın pek çok türünün ise şekerli bir öz suyu bulunur. Yunanistan dağlarında yetişen diş budak türü olan çiçekli diş budağın öz suyu toplanarak ilaç olarak kullanılmaktadır. Ağacın öz suyunun raşitizmi sihirlere iyi geldiğine inanılır. Roma mitolojisinin haşarı aşk tanrısı Küpit de insanları aşık eden oklarını önceleri diş budaktan yaparken daha sonraları ise serviden yapmaya başlamıştır. İskandinav mitolojisindeki 9 evrenin kökleriyle birbirine bağladığına inanılan, tanrıların altında oturmayı sevdiği efsane ağaç Yggdrasil'in de bir diş budak olduğu zannedilmiştir yıllarca. Ama sonra araştırmacılar eski metinlerde sözü edilen ağacın yapraklarını dökmediğini fark edince bu ağacın bir porsuk ağacı yani taksus bakata olduğu sonucuna varmışlardır. Tek bilgi olarak herden meşhur olan porsuk ağaçları yaklaşık 2800 yıl kadar uzun yaşayabilen en uzun ömürlü ağaçlardandır. Bu özelliklerine ötürü sonsuz yaşamı sembolize ederler. Kırmızı etli meyvelerin tohumları zehirlidir. Ama bu meyveleri tüketen kuşlar tarafından doğaya yayılırlar. Diş budak ise en fazla 300 yıl kadar yaşayabilir. İskandinav mitolojisinde bizlerin Adem diye bildiği ilk insanın adı Asp'tır. Eşinin adı ise Embra'dır. Bu arada diş budağın İngilizce'deki adı da Ash'tır. Ve bu ilk insan da bu kutsal ağaçtan yaratılmıştır. Eski Türk efsanelerinde de benzer bir ağaç kültürü vardır. Tıpkı İskandinav mitolojisinde olduğu gibi Türkler de kutsal sayılan bir hayat ağacının yerle göğü birbirine bağladığına inanırlarmış. Bu ağaca Tanrı da denirmiş ki bizim bildiğimiz Tanrı sözcüğü de buradan geliyor. Ve bizim Türklüğünü kaybederek Araplaşmış Müslümanlarımız da bu öz Türkçe sözcüğü kullanmayı da işte bu yüzden hiç sevmiyorlar. Yeri gelmişken biz Türklerin kutsal ağacının kayın yani fagus olduğunu hatırlatmak isterim. İrlanda folklöründe ise üzerine diş budak gölgesi düşen bitkilere büyümez ölür gider gözüyle bakılırmış. Çünkü aslında sık dalları ve geniş tacı nedeniyle diş budak iyi bir gölge ağacıdır. Diş budan tıpkı bir paratoner gibi yıldırımları kendisine çektiğine inanıldığında yağmur yağarken bu ağacın altına asla durmazlarmış. İrlanda'nın en yaşlı ağaçlarından çoğu diş budaktır. 
ağacın etrafındaki su kuyularının da sihirli olduğuna inanılırmış. Fakat İngilizler biraz daha ileri gidip diş budak ağacına dul bırakan ağacı demişler. Güya ağacın kuruyan yaşlı dalları durup dururken kopup gölgesine sığınanların tepesine düşebiliyormuş. Budanmayan asırlık ağaçlardan aniden kopan dallar yüzünden ölen veya sakat kalan insanlar size budamanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu acı bir şekilde gösteriyor. Hangi ağacın kurulan dalı kopup düşmüyor ki diyebilirsiniz ama diş budağın sağlam bir odun olduğunu söylemiştim. Tankrı hepimizi başımıza düşecek dallardan korusun. Avrupa'da diş budak dallarının ve yapraklarının yılanları uzak tuttuğuna inanıldığında yolculuğa çıkanlar üzerlerinde bir diş budak dalı bulundurur ve evlerin etrafına diş budak dikilirmiş. Güya yılanlar diş budağın sadece kendisine değil gölgesine bile yaklaşmazlarmış. Eski bir öyküye göre bir köyde bir anne tarlaya çalışmaya gitmeden önce küçük oğluna bir somun ekmek ve bir tas süt bırakırmış. Fakat küçük çocuk annesinin yokluğunda kendisine ekmeğini ve sütünü paylaşacak bir arkadaş bulmuş. Bu son derece zehirli bir engerek yılanıymış ve her gün çocuğun yanına sokulup elinden ekmek ve sütle beslenmeye alışmış. Günlerden bir gün tarladan erken dönüp de bu korkunç manzara ile karşılaşınca anne oğlunu yılanla arkadaşlıktan vazgeçirmeye çalışmış ama nafile. Annesi oğlunun yakasına taktığı bir diş budak dalıyla sonunda yılanı uzaklaştırmayı başarmış. Ama zavallı çocuk yine de ölmekten kurtulamamış. Çocuk yılan tarafından ısırılmamış ama kaybettiği dostunun acısına küçük kalbi dayanamamış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.